دي ولا انقلاب 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 صورة دي ولا انقلاب 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 صورة دي ولا انقلاب 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 لما تلغي الانتخاب لما تقتل الشباب لما تفتح السجون لما يرجع العذاب لما تقتل السجود لما تنزع الحجاب صورة دي ولا انقلاب 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 صورة دي ولا انقلاب 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 لما تضرب برصاص لما تحمل heute hier, um gemeinsam zu zeigen, dass die Solidarität mit dem ägyptischen Volk nicht gebrochen werden kann. Gemeinsam als Einheit sind wir heute und seit vielen, vielen, vielen Monaten zusammen und nicht gebrochen. Wir sind noch immer hier. Es ist der zweite Jahrestag seit dem Militärputsch des Diktators General Sisi. Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir nicht bereit sind, aufzugeben. Eine Diktatur kann nicht stärker sein als wir, kann nicht stärker sein als der ägyptische Widerstand und kann nicht stärker sein als unsere internationale Solidarität. Heute sind wir hier, um das zu zeigen. Wir, heute, sind ein Symbol. Wir zeigen etwas. Für die Menschen, die wir gehen, für unsere lieben Geschwister und für die Revolutionärinnen und Revolutionäre in Ägypten. Wir zeigen auch etwas der österreichischen Regierung. Und liebe Geschwister, ich möchte euch heute, ich möchte euch heute ein kleines Beispiel geben dafür, was wir zeigen sollten. Und dazu, ich hoffe, das ist in Ordnung, werde ich eine kleine Geschichte erzählen. Manche von euch wissen es vielleicht, in, in Österreich wurde vor einigen Monaten zehn Leute gefasst von der Polizei. Warum wurden sie gefasst? Eine ganz einfache Sache. Sie sind mit dem Auto gefahren in Österreich. Demokratie. Sie sind mit dem Auto gefahren und wollten nach Syrien und wollten dort am Leben und am Widerstand teilnehmen und wollten sich beteiligen. Das ist einige Monate her und vor kurzem wurde beschlossen, in dieser Demokratie, in diesem Rechtssystem von Österreich, dass diese Menschen, weil sie nach Syrien gefahren sind, weil sie dort helfen wollten, weil sie den Widerstand unterstützen wollten gegen die Assad-Diktatur, weil sie das getan haben, bekommen sie jetzt eine Strafe. Manche von ihnen sind jetzt im Gefängnis. Vor einigen Wochen Außenminister Kurz, ein wichtiger, wichtiger, ein wichtiger Politiker der österreichischen Regierung, bekommt viel Lob bekommt viel Geld, bekommt viel Unterstützung. Wofür? Er, er fliegt, er geht zu einem seiner Brüder, General Sisi, ein Diktator, geht zu ihm, gibt ihm die Hand, macht mit ihm einen Deal, ist korrupt. Was passiert? Gefängnis? Strafen? Nein, er bekommt Glaub, er bekommt viel Geld, er wird ein Politiker. Das österreichische Rechtssystem will uns etwas zeigen, will uns etwas sagen. Was will es uns sagen? Eine einfache Sache will es uns sagen. Geh nach Syrien, 
Kämpfe gegen einen Diktator, kämpfe gegen Assad, schließ dich dem Widerstand an und du kommst ins Gefängnis. Geh nach Ägypten, gib einem Diktator die Hand, sei best friends mit ihm, sei mit ihm zusammen, mach einen Deal, sei korrupt und du wirst Politiker in Ägypten, in Österreich. Das ist das, was das österreichische Regierung, Parlament, Rechtssystem uns sagen möchte. Das ist ein Symbol von Österreich an uns. Und wir sind nicht dumm. Wir sehen dieses Symbol. Wir wissen das. Wir wissen, Österreich ist nicht auf unserer Seite. Und liebe Geschwister, wir sind heute hier, um zu zeigen, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir sind nicht bereit aufzugeben. Wir werden weitermachen. Wir werden noch viele, viele Wochen hier sein. Wir werden noch viele Monate hier sein. Wenn es sein muss, noch Jahre und Jahrzehnte, bis die ägyptische Diktatur gebrochen ist und die, die Widerstandsbewegung gesiegt hat, bis eine echte Demokratie, bis richtige soziale Gerechtigkeit geschaffen ist, dann erst, erst dann werden wir aufhören. Bis zur Team sind wir da. Und man muss mit uns rechnen. Und alle möglichen Mittel, alles was wir einsetzen können, sei es Zeitungen, sei es bei den Wahlen und alle sonstigen Möglichkeiten, werden wir einsetzen für den ägyptischen Widerstand. Und genau deswegen sind wir heute hier. Mein Name ist Marek Hanga und ich bin ein Sprecher der revolutionär kommunistischen Organisation Befreiung. Und genau deswegen bin ich heute in Solidarität mit dem ägyptischen Volk. Und liebe Geschwister, ich möchte mich sehr bedanken, dass ihr mir die Chance gebt und dass ihr uns die Chance gebt, heute hier zu sein und ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Möge es so sein, wenn wir zusammenhalten, dass es noch Monate so weitergehen wird und hoffentlich nicht zu lange. Arbeiten wir zusammen, dass es nicht zu lange dauern wird. Assalamu alaikum. Dear brothers and sisters, I want to greet you. Today is the 3rd of July and we stand here in Austria, in Vienna and I want to show solidarity, solidarity to the resistance movement in Egypt. Why do I do this? Because I love the Egyptian people and I want to show that the resistance against dictatorship is not just a cause in the room of Europe, it's a cause in the whole world, also in Egypt, but also in Europe. And I want to call upon all brothers and sisters, all colleagues and all comrades here in Europe to support the resistance, the resistance movement in Egypt, to show solidarity and to not let it happen that the support of the dictatorship of all these governments here in Europe can continue. We don't want the continuement of this dictatorship. We want to stop it. We want the victory of the resistance. Dear brothers and sisters, I love the Egyptian people. And I'm a revolutionary, a revolutionary with the Egyptian people. Please help us to stop dictatorship. Thank you. Seit über zwei Jahren, seit über zwei Jahren versammeln wir uns, damit euch informieren über die Lage in Ägypten. Wenn ihr jemand mich fragt, was geht uns daher an, das geht alle Menschen auf der Erde an. Das geht alle Menschen auf der Erde an. In Ägypten sterben Menschen, nur weil sie für Demokratie und die Freiheit und die Menschenrechte demonstrieren. In Ägypten sterben Menschen, nur weil sie für ihre Freiheit auf die Straße gegangen sind. In Ägypten sterben Menschen, nur weil sie frei leben möchten. In Ägypten wurden Frauen vergewaltigt, nur weil sie auf die Straße gegangen sind, um ihre Freiheit. In Ägypten wurden Kinder verhaftet. Kinder unter 14-Jährigen. Tausend von Kindern 
sind die ägyptischen Gefängnisse untergegangen als Sisi. Nur weil sie auf die Straße gegangen um ihre Freiheit. In Ägypten werden die Revolutionäre in Orte und Stelle erschossen. Bis vor acht oder sieben Tagen hat General Sisi die Revolutionäre wahllos auf die Straße und in der Demonstration erschossen. Jetzt, sie treten gezielt, sie treten bestimmte Personen, sie glauben dadurch, dass wir aufgeben. Nein, wir geben nicht auf. Wir wissen schon, dass die Freiheit und die Demokratie ein höherer Preis hat. Wir sind bereit, sogar unsere Kinder, unsere Frauen sind bereit, für die Demokratie die höhere Preis zu zahlen. Wir sind bereit zu sterben. Was heißt es, als Mensch zu leben wie eine Sklaven? Wie Sklaven leben wir nicht in Ägypten. 63 Jahre lang leben wir unter Diktatur, unter der Herrschaft der Militär. Freunde, der Militär in Ägypten will die Macht nicht, nicht hergeben. Wisst ihr warum? Weil 63 Prozent der ägyptischen Wirtschaft in Hände von 19 Generälen. 19 Personen haben 63 Prozent der ägyptischen Wirtschaft in einer Hände. So viel, was es weiß, Militär hat ja nur eine Aufgabe, das Land zu schützen, an die Grenze zu stationieren, nicht um eigene Volk zu töten. Über 70.000 Revolutionäre sind im Haft, darunter Frauen und Kinder. Und darunter bitte, ohne Professoren, Ärzte, Ingenieure, die beste ausgebildete Ägypter sind die jetzt im Haft. Wir haben auch in Österreich gesehen, unser Außenminister, Herr Sebastian Kurz, reist nach Ägypten, wenn wir der Außenministerium telefoniert und Briefe geschickt haben, hat sein Büro eine Antwort gegeben. Ja, er reist, um mit General Sisi zu verhandeln. Schimmieren Sie sich nicht, Herr Außenminister, mit einem Diktator zu verhandeln. Schimmieren Sie sich nicht, Herr Außenminister, mit einem Mörder zu verhandeln. Über was verhandeln Sie, Herr Außenminister? Dass General Sisi soll er wenig Leute umbringen. Herr Außenminister, ein Diktatur gehört vor dem Gericht gestellt und nicht mit ihm verhandelt. Liebe Brüder und Schwestern, Salam Aleikum! Mein Name ist Michael Pröbsting, ich bin Sprecher der JKO-Befreiung. Seit zwei Jahren demonstrieren wir auf der Straße für die Freiheit in Ägypten. Seit zwei Jahren sagen wir Nida, Nida, Mitsisi! Nida, Nida, Mitsisi! Nida, Nida, Mitsisi! Freiheit, Freiheit für Ägypten! Wir stehen hier, weil wir den Tausenden und Abertausenden Menschen gedenken, die von General Sisi ermordet wurden. Die Tausenden Menschen, die am Europlatz erschossen wurden. Die jungen Studentinnen und Studenten, die bei Demonstrationen ermordet wurden. Wir gedenken auch 
der 13 Brüder von Ali Kwan, die gestern ermordet wurden, darunter der frühere Parlamentsabgeordnete Nasser al hafi sowie Abdel Fatah Mohamed Ibrahim. Sie alle wurden ermordet. Der General Sisi nicht dulden kann, dass es Widerstand gegen seine Diktatur gibt. All das Morden von General Sisi hat aber die österreichische Regierung, hat die Europäische Union, hat die USA nicht davon abgehalten. Weiter 3 Milliarden Dollar pro Jahr an das ägyptische Militär zu überweisen. Es hindert sie nicht daran, die Hände zu schütteln von diesem Mörder General Sisi und seinen Kumpanen in dieser Militärdiktatur. Unsere Aufgabe in den kommenden Wochen und Monaten ist es, dass wir darüber informieren, über den Freiheitskampf des ägyptischen Volkes. Der Freiheitskampf des ägyptischen Volkes ist nicht nur ein Freiheitskampf der Ägypter, er ist auch ein Freiheitskampf der anderen arabischen Völker. Und er ist auch ein Freiheitskampf von uns. Denn überall dort, wo Gerechtigkeit unterdrückt werden, überall dort, wo eine Diktatur viele Menschen ermordet, überall dort muss sich die Stimme für wirkliche Demokratie, für soziale Gerechtigkeit, für die Macht des arbeitenden Volkes erheben. Das verstehen wir unter internationaler Solidarität. Deswegen waren wir schon vor mehr als vier Jahren, im Januar 2011, sind wir schon vor der ägyptischen Botschaft gestanden und haben uns solidarisiert mit dem Freiheitskampf des ägyptischen Volkes. Und wir tun das auch heute noch. Und wir werden das auch in den nächsten Jahren machen. Denn wirkliche Demokratie Soziale Gerechtigkeit, die Macht des arbeitenden Volkes, das ist unteilbar. Es ist gerecht, es ist richtig in Ägypten, in Syrien, in Europa, in Nordamerika, überall. Deswegen sagen wir mit einer Stimme, hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Dankeschön. Brothers and sisters, my name is Michael Probsting. I'm a spokesperson of the RKO Befreiung. And today, as you can see in my background, we are standing together. We make a rally in solidarity with the resistance of the Egypt people. They are demonstrating for freedom. They are demonstrating against the dictatorship in Egypt, a dictatorship of General Sisi, a dictatorship which has murdered thousands and thousands of people in the past two years, which has thrown tens of thousands of people into prison. And we say enough, we say enough is enough. We stand up and we demonstrate for freedom, for the liberation of the Egypt people. And we are also here to show our feelings, our sympathy for the families of the, of the victims of General Sisi, of those who have been slaughtered in the past two years. And we also want to show our solidarity and our feelings with the families of the 13 uh, brothers of Al Ikwan who have been killed by General Sisi's police uh, just yesterday. They have been slaughtered only because they oppose the dictatorship. 
We greet the families, uh, including those of Nasser al Hafi and of uh, um, Abdel Fattah um, Ibrahim, Mohammed Ibrahim. And we say that it is absolutely wrong for the Western governments to collaborate, to send money to the Egypt dictatorship. We say there must be a strong international movement of solidarity with the resistance and against the dictatorship. This is what we have been fighting for in the last years. This is what we are fighting for today. And this is what we will fight in the next years as long as it is necessary until we have succeeded in bringing down this bloody military dictatorship of General Sisi. We say long live international solidarity.